சாப்டர் டுவெல் எக்ஸைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் செவனில் செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் அதாவது செவனில் தேர்டு அண்டு ஃபோர்த்து செம் பார்க்க போகிறோம் தேர்டு செம் செவன்த்தில் தேர்டு ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு செம்மும் செகண்ட் செம் பார்த்தோம் இந்த காமௌண்ட் ப்ரொப்போசிஷன்ஸ் என்ன டாட்டாலஜியா கான்ட்ராடிக்ஷனா கண்டிஜென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணோம் அதாவது மெய்மம் முரண்பாடு நிச்சயமின்மை மூணில் எது வருவோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் இப்போது அதில் தேர்டு சம் எல்லாமே வந்து லாஸ்ட் காலம் எல்லாமே வந்து டி அப்படிங்கிற மாதிரியே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மெய்மம் அதாவது டாட்டாலஜி எல்லாமே எஃப்ஆ இருந்துச்சுன்னா அது முரண்பாடு அதாவது கான்ட்ராடிக்ஷன் ரெண்டுமே கலந்துருந்துச்சுன்னா டீயும் எஃப்ஃபும் கலந்துச்சுன்னா அது நிச்சயமின்மை அதாவது கண்டிஜென்சி அப்படின்னு பேர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இங்கேயும் அதே தான் இப்போ தேர்டு சம் தேர்டு சமில் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி இம்ப்ளைஸ் Q, அப்புறம் மறுபடியும் என்ன இருக்குது இஃபோன் ஓன்லி இஃப் இருக்குது அப்புறம் நெகேஷன் P இம்ப்ளைஸ் Q, அப்படின் இருக்கு இதில் ரெண்டு லெட்டர் தான் யூஸ் ஆகுது பி கியூ அதனால் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எத்தனை டூ பவர் டூ அல்லது ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ரோஸ் தான் இதில் எத்தனை காலம் வரும் இப்போ ஒரு லெட்டர்ஸ் டூ சிம்பிள்ஸ் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது இப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் எவ்வளோது சிக்ஸ் காலம் நமக்கு தேவைப்படும் இதாக இருந்த சம்மு அதோடு சேர்த்து இந்த சம்மில் இம்ப்ளைஸ்லாம் இருக்குது புதுசாக அதுக்கான ட்ரூத் டேபிளையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் பி கியூ பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்புறம் பி பேசிக் டேபிள் இது இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம போட போகிறோம் அதாவது பிங்கிறது என்ன டிடி எஃப்எஃப் கியூங்கிறது டிஎஃப் டிஎஃப் பி இம்ப்ளைஸ் கியூனா என்ன வரும் இந்த ட்ரூலேருந்து ஃபால்ஸ் வர்றது மட்டும் ஃபால்ஸு மற்றபடி எல்லாத்துக்கும் ட்ரூ அது போல் பி இஃபோனோ லீவ் கியூனா என்ன அப்படின்னா அப்படியே மாறாமல் இருந்ததுன்னா பி கியூவில் அதுக்கு மட்டும் ட்ரூ எஃப் எஃப்ஆவே டி டிஆவே இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ மற்றபடி மாறுச்சுன்னா டி டூ எஃப் எஃப் டூ டி மாறுச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம ஃபால்ஸ் எஃப்னு போட்டுருவோம் இதுதான் அந்த பேசிக் டேபிள் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதுக்கான ட்ரூத் டேபிள் போட போகிறோம் இதான் அந்த ட்ரூத் டேபிள் நமக்கு தேவையானது ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் வந்து பி கியூ வேணும் அப்புறம் வேறு என்ன வேணும் நெகேஷன் பி வேணும் நெகேஷன் பி தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்கோம் அப்புறம் பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்படிங்கிறது வேணும் வேறு என்ன வேணும் நெகேஷன் பி இம்ப்ளைஸ் கியூவும் வேணும் அப்புறம் இது ரெண்டுக்கான இஃபோனோ லீஃப் கண்டிஷன் உள்ளது வேணும் அப்போ அதாவது பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்புறம் இஃபோனோ லீஃப் நெகேஷன் பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்படிங்கிறது வேணும் இதுதான் அந்த லாஸ்ட் காலம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது ஃபஸ்ட்டு பி கியூ அப்படிங்கிறத ஃபில் பண்ணோம் எப்போதுமே அது வந்து டபுள் டி டபுள் எஃப் கியூங்கிறது ஒரு டி ஒரு எஃப் மறுபடியும் ஒரு டி ஒரு எஃப் இந்த ஆர்டரில் எழுதினோம்னா நமக்கு மிஸ்டேக் இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஆர்டரில் எழுதுகிறோம் மாற்றி எழுதினா அதனால தவறு கிடையாது அது மற்றபடி கரெக்டாக இருக்கணும் அது நெகேஷன் பி பி அப்படி மாற்றி எழுதும் டி டி எஃப் அப்படின்றத மாற்றி எழுதுனா எஃப்எஃப் டிடி பி இம்ப்ளைஸ் கியூ பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்படியே டேபிள் தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் அதே தான் இங்கே கேட்டுருக்காங்க அதாவது ட்ரூவாக இருக்கிறது ஃபால்ஸாக இருக்கிறது மட்டும் நம்ம ஃபால்ஸ் போட்டுறோம் மற்றது எல்லாத்துக்குமே ட்ரூ தான் இதுதான் பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்புறம் நெகேஷன் பி இம்ப்ளைஸ் கியூ நெகேஷன் பிலேருந்து கியூக்கு போகிறோம் ட்ரூவாக இருக்கிறது எங்கே ஃபால்ஸ் இருக்கா இருக்குது இந்தா இருக்குது மற்றதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ட்ரூவாக இருக்கிறது ஃபால்ஸாக இருக்கிறது மட்டும் ஃபால்ஸ் போடும் மற்றதுக்கெல்லாம் ட்ரூ போட்டுடலாம் மற்றதுக்கெல்லாம் ட்ரூ போட்டுறோம் இப்போ இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணுறோம் இஃபோன் லீவ் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத உட்படுத்துகிறோம் இஃபோன் லீவ் க கண்டிஷனை உட்படுத்துகிறோம்னா அதாவது மாற்றம் இருந்துச்சுன்னா எஃப் மாறாமல் இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ இப்போ மாறாமல் இருக்குது ரெண்டுலேயுமே இப்போ ட்ரூ இதுதான் இங்கே பார்த்தோம் ரெண்டுமே டீயாக இருந்தால் டீ ரெண்டுமே எஃப்ஆ இருந்தாலும் டீ தான் மற்றபடி ட்ரூ டூ ஃபால்ஸோ ஃபால்ஸு ட்ரூ ட்ரூவோ மாறி இருந்துச்சுன்னா எஃப் தான் இப்போ இதில் ரெண்டுமே ட்ரூ இருக்குது ஓகே அடுத்தது ஒன்றில் தான் ட்ரூ இருக்குது அப்போ ஃபால்ஸு ரெண்டுமே ட்ரூ இருக்குது அப்போ ட்ரூ ஒன்றில் தான் ட்ரூ இருக்குது அப்போ ஃபால்ஸு இப்போ இதில் லாஸ்ட் காலத்தில் பார்த்தோம்னா ஒன்லி டீயாக இருக்கானா இல்லை ஒன்லி எஃப்ஆர் இருக்கானா இல்லை மிக்ஸ் ஆகிருக்கு தேர் ஃபோர் லாஸ்ட் காலம் கண்டைன்ஸ் ஏன்னா இருக்குது டி அண்டு எஃப் ரெண்டுமே இருக்குது கடைசி நிரலில் வந்து டீயும் இருக்குது எஃப்பும் இருக்குது தேர் ஃபோர் தி சிசியே கண்டிஜென்சி அதாவது நிச்சயமின்மை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அந்த லாஸ்ட் காலம் கண்டைன்ஸ் போத் டி அண்டு எஃப் ரெண்டுமே இருக்குது தேர் ஃபோர் தி சிசியே கண்டிஜென்சி 
அதாவது நிச்சயம் என்மைன்னு சொல்லிடும் அதாவது மெய்மை அட்டவணையில் கடைசி நிரலில் வந்து டீயும் இருக்குது எஃபும் இருக்குது ரெண்டுமே இருக்குது அதனால் எனவே இது ஒரு எனது நிச்சயம் இன்மை அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இதுதான் தேர்டு சம் செவன்த்தில் தேர்டுக்கான ஆன்சர் ரெண்டுமே இருக்குது டீ ரெண்டு தடவை இருக்குது எஃப் ரெண்டு தடவை இருக்குது அதனால் இது வந்து ஒரு நிச்சயம் இன்மை அதாவது கண்டிஜென்சின்னு சொல்லிடுறோம் அடுத்தது ஃபோர்த் சம் போகிறோம் ஃபோர்த் சம் என்னென்னா இதில் லாங் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்போ பிக்யூஆர் மூணுமே இருக்குது அதனால் த்ரீ லெட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த சமில் த்ரீ லெட்டர்ஸ் இருந்தால் எத்தனை ரோஸ் வரும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போ டூ க்யூ ஈக்குவல் டு எயிட்டு ரோஸ் வரும் இது வரைக்கும் நம்ம போட்ட இந்த மூணுமே வந்து பிக்யூ ரெண்டு எழுத்து தான் இருந்துச்சு அதனால் ஃபோர் ரோஸாக இருந்துச்சு இதில் த்ரீ ஆறுங்கிறதும் இருக்குது அதனால் இதில் ஃபோரு அப்படிங்கிறது கிடையாது எயிட் ரோஸ் வரும் அதே போல் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ப்ளஸ் சிம்பல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு காலம் எத்தனைன்னு கிடைக்கும் அப்போ காலம் எத்தனை அப்படின்னா த்ரீ லெட்டர்ஸ் இருக்குது சிம்பிள்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எவ்வளோதுனா எயிட்டு எயிட் காலம் வரும் இதுக்கு அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இந்த சம்மை நம்ம போடணும் சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்த்தில் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பி இம்ப்ளைஸ் க்யூ இருக்குது அது தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அப்புறம் க்யூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் இருக்குது அது தனியாக கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுக்கும் அப்புறம் அண்டுங்கிற ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்புறம் பி இம்ப்ளைஸ் ஆர் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அப்புறம் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதுக்கும் இதுக்கும் மறுபடியும் ஒரு இம்ப்ளைஸ் கண்டிஷன் போடணும் அதில் இம்ப்ளைஸுங்கிறது அதிகம் தேவைப்படுது அதனால் போன சமலையே போட்டோம் இம்ப்ளைஸு அப்படின்னா என்னென்னு இங்கே மறுபடியும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கோம் அதிகமாக தேவைப்படுறதுனால இங்கேயும் ஒருத்தர் எழுதிக்கோம் பி க்யூ பி இம்ப்ளைஸ் க்யூ இம்ப்ளைஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோம் டிடி எஃப்எஃப் டிஎஃப் டிஎஃப் ட்ரூ டூ ஃபால்ஸ் இருக்கிறது மட்டும் நம்ம ஃபால்ஸ் போடுறோம் மற்றபடி எல்லாத்துக்குமே ட்ரூ போட்டுறோம் இதுதான் பி இம்ப்ளைஸ் க்யூ இதுதான் இங்கே நம்ம த்ரீ டைம்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஓகே இப்போ டேபிள் தேவையானது என்னென்னா பிக்யூஆர் த்ரீ லெட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது எல்லாமே இம்ப்ளைஸ் தான் இருக்குது இப்போ பி இம்ப்ளைஸ் க்யூ ஒன்று அப்புறம் நான் கண்டுபிடிக்கணும் க்யூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் ஒன்று அடுத்தது பி இம்ப்ளைஸ் ஆர் ஒன்று அப்புறம் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி இம்ப்ளைஸ் க்யூ அண்டு க்யூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் ஒன்று அப்புறம் மூணையும் சேர்த்து பி இம்ப்ளைஸ் க்யூ அண்டு க்யூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் சேர்த்து ஹோல் ப்ராக்கெட் இம்ப்ளைஸ் பி இம்ப்ளைஸ் ஆர் அதாவது திஸ் டு திஸ் அதாவது இதை வெவ்வேறு லெட்டர்ஸ்லாம் வச்சுட்டோம்னா இதுலேருந்து இதுக்கு நம்ம இம்ப்ளைஸ் கண்டிஷனை உட்படுத்தணும் இதுதான் இந்த சமில் தேவையான இந்த ட்ரூத் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய காலம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பிங்கிறது எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபோர் டைம்ஸ் டி போட்டுறோம் அப்புறம் ஃபோர் டைம்ஸ் எஃப் போட்டுறோம் மறுபடியும் கியூங்கிறது என்னென்னா அது டபுள் டைம் டி டபுள் டைம் எஃப் பார்த்தலைன்னா மறுபடியும் டபுள் டைம் டி டபுள் டைம் எஃப் அடுத்தது ஆறுங்கிறது ஒன் டி ஒன் எஃப் மறுபடியும் ஒரு டி ஒரு எஃப் மறுபடியும் ஒரு டி ஒரு எஃப் டிஎஃப் ஃபில் பண்ணிட்டோம் இப்போ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் இந்த ஆர்டரில் வந்து எழுதுறது ஈஸியானது அதனால் இந்த ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் பி இம்ப்ளைஸ் க்யூ இம்ப்ளைஸ்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம ட்ரூ திரேபிள் போட்டு வச்சுருக்கோம் எங்கேயாவது ட்ரூ டு ஃபால்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம் அந்த இடத்துக்கு மட்டும் என்ன போட்டுறோம் ஃபால்ஸ் போட்டுறோம் இதில் பார்க்கணும் பி இம்ப்ளைஸ் க்யூ பியிலேருந்து க்யூவுக்கு ட்ரூ டு ஃபால்ஸ் இருக்கா அதுக்கு மட்டும் ஃபால்ஸ் போட்டுரும் ட்ரூ டு ஃபால்ஸ் இருக்கா அதுக்கு மட்டும் ஃபால்ஸ் போட்டுரும் மற்றதெல்லாம் எஃப் தான் ஆரம்பிக்குது இங்கே ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்குது அதனால் மற்றது எல்லாமே ட்ரூ தான் ஓகே இதை மாதிரி ஃபில் பண்ணோம்னா நமக்கு எந்த மிஸ்டேக்கும் வராது ட்ரூ டு ஃபால்ஸ் இருக்கிறது மட்டும் ஃபால்ஸ் போட்டு மற்ற எல்லாத்துக்கும் ட்ரூ போட்டுறோம் ஓகே அடுத்து க்யூவையும் ஆரையும் பார்க்கணும் க்யூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் இதில் ட்ரூ டு ஃபால்ஸ் இருக்கா இருக்குது அப்போ ஃபால்ஸ் போட்டுறோம் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு தடவை இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ட்ரூ டு ஃபால்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்போ ஃபால்ஸ் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ட்ரூ போட்டுறோம் இதுதான் அந்த க்யூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் அது பி இம்ப்ளைஸ் ஆர் ஃபஸ்ட்டு டூ லாஸ்ட்டு எங்காயும் ட்ரூ டூ ஃபால்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது இந்த இருக்குது வேறு இருக்கா அப்படின்னா இந்த இருக்குது ட்ரூ டூ ஃபால்ஸ் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஃபால்ஸ் போட்டுறோம் அதே போல் இதுலேயும் ஃபால்ஸ் போட்டுறோம் பாக்கி இருக்கிற இடங்கள் அனைத்துலையுமே ட்ரூ போட்டுறோம் இதுதான் வந்து பி இம்ப்ளைஸ் ஆர் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இந்த பி
ஒன்றில் மட்டும் தான் ட்ரூ இருக்குது அப்போ ஃபால்ஸு ரெண்டில் ஒன்றில் மட்டும் தான் ட்ரூ இருக்குது ஃபால்ஸு ரெண்டுலேயுமே ட்ரூ இருக்குது அப்போ ட்ரூ ரெண்டில் ஒன்றில் மட்டும் தான் ட்ரூ இருக்குது ஃபால்ஸு ரெண்டுலேயுமே ட்ரூ இருக்குது ட்ரூ ரெண்டுலேயுமே ட்ரூ இருக்குது ட்ரூ ஓகே இப்போ இதுதான் ஃபைனல் காலம் இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுலேருந்து இதுக்கு நம்ம இம்ப்ளைஸ் கண்டிஷன் இம்ப்ளைஸ் கண்டிஷன்லாம் என்னன்னு தெரியும் நமக்கு ட்ரூ டூ ஃபால்ஸ் இருந்தால் மட்டும் ஃபால்ஸ் போடுறோம் ஏதாவது ட்ரூ டூ ஃபால்ஸ் இருக்கா ட்ரூ இருக்கிறதுல ஃபால்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ட்ரூ இருக்க இடத்துல ஃபால்ஸ் இருக்கா இல்லை எதுவுமே அது மாதிரி வரல ஃபால்ஸ் தான் ட்ரூவாக இருக்குது இதுலேருந்து அதுக்கு பார்க்கணும் அதாவது இந்த ப்ரீவியஸாக எழுதுனா காலத்துக்கும் அதுக்கு மொதல் காலத்துக்கும் நம்ம பார்க்கணுங்கிறதுனால எங்கே எல்லாம் ட்ரூ இருக்கோ அதுக்கு நேரம் அங்கே ஃபால்ஸ் இல்லவே இல்லை அப்போ எல்லாமே ட்ரூ தான் அதனால் இதில் லாஸ்ட் காலம் ஃபுல்லாகவே என்ன வந்துடுது ட்ரூவாகவே வந்துடுது தேர் ஃபோர் இது எல்லாமே லாஸ்ட் காலம் கண்டெயின்ஸ் ஒன்லி டி தேர் ஃபோர் தி சிசிஏ டாட்டாலஜி அதாவது மெய்மம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அந்த சம்மு லாஸ்ட் காலம் கண்டெயின்ஸ் ஒன்லி டி தேர் ஃபோர் தி சிசிஏ டாட்டாலஜி அதாவது மெய்மை அட்டவணையில் கடைசி நேரம் முழுவதும் என்னவாக இருக்குது வெறும் டீயாக இருக்குது எனவே இது ஒரு மெய்மம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு இது நிச்சயமின்மை ரெண்டுமே கலந்து வந்தது அதாவது தேர்ட் சம் ஃபோர்த் சம் எல்லாமே டீ வந்துச்சு அதனால் மெய்மம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங